ഹലോ ഗെയിംസ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു കെയർ ഫുഡ്സ് ഗെയിംസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തോന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ഫയറിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് മച്ചാമാരൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂസ് വെപ്പൺസ് ഇൻ ഫ്രീ ഫയർ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മച്ചാന്ന് പറയുക നമ്മളെ വി എസ് എസ് ആണ് കഴിച്ചത് ഓക്കെ വി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വി എസ് എസ് എന്താ പറയുക നമ്മളെ അല്ല ആർക്കാൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള അപ്ഡേറ്റിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓരോ ഗൺസിലും ഓരോരോ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് എച്ച് എം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു എന്താ പറയുക ഗണ്ണായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ഒ പി ഗൺസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് എം എയ്റ്റിൻ്റെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് എം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രാഗനേക്കയുടെ അടുത്തരെത്തി കഴിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്ത മച്ചവാരുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പോയി കാണാൻ കഴിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഗ്രേനഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ കേസ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്താ പറയുക അപ്പത്തിനും താഴത്തേക്ക് ചാറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി മീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒ പി സൈഡിലേക്ക് എത്തില്ല നമ്മളെ വി എസ് എസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഗണ്ണല്ലേ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മച്ചാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്നൈപ്പറിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നൈപ്പർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്നൈപ്പർ കാറ്റഗറിയിൽ മീൻസ് ബിൽഡിൻ ഫോറിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതൊന്നുമല്ല വരാനുള്ള കാരണം മറ്റേ അടുത്ത് പറയണോ പറയാൻ പോകുന്ന കാരണം അല്ല നമ്മളെ ശരിക്കും ആരും അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഇരിക്കാനതിൻ്റെ കാരണം ഓക്കെ ചേച്ചി അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എം ജി എം ആണ് മച്ചാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നൈപ്രൈമ ഒന്നല്ല എസ് എം ജി എം ആണ് മാത്രമല്ല ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി ഷോട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കേസ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ വല്ലാത്ത കുറവാണ് കേസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ആരും യൂസ് ചെയ്യാത്ത തന്നെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോർ യൂസ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരു എന്താ പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ റബ്ബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നൈപ്പർ തന്നെയാണ് ഡബിൾ റേറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറും ഡബിൾ ഡാമേജ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറും അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്കിന്നുകളൊക്കെ വന്നു വെച്ചെങ്കിൽ എന്നാലും ഒരു ലെവലിലെത്തും കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാച്ചിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വി എസ് എസിൽ അപ്ഡേറ്റ് വരിക ചെയ്യുകയെങ്കിൽ വേറെ ലെവലായിരിക്കും കഴിച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വി എസ് എസ് എന്ന് അറിയണേ എന്താ പറയുക കേസ് ഒരു അത്ര വലിയ ഗണ്ണൊന്നല്ല കേട്ടോ കേസ് ഓക്കെ നൂറ്റി എത്ര ഉണ്ടാണ് കേസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു വരുമെന്ന് പറയാം വേറെ ഒന്നല്ല കാരണം ഞാൻ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായ കാരണമാണ് ഈ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ സ്പീഡിൽ കയറിക്കണത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വി എസ് എസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഗണ്ണ് നോക്കുക കേസ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല അടുത്ത ഗണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം നൈറ്റില്ല നമ്മളെ വന്ന് സ്പുക്കി നൈസിലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പ്ലാസ്മ കണ്ണ് ഒന്ന് കഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ കണ്ണ് സക്സസ്ഫുൾ ആവാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ പ്ലാസ്മ കണ്ണിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ നൈസായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ പാട്ട് നൈസായിട്ട് ഞാൻ വോളി ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേസ് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുക ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഫയർ കുറവാണ് കേസ് ഓക്കെ പ്ലാസ്മ കണ്ണിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ലാത്ത റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാമേജ് എടുക്കുന്നില്ല കേസ് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറിനനുസരിച്ചുള്ള ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്പെഷ്യൽ അറ്റ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് മോഡിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ തന്നെ
നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെയ്യും പ്ലസ് വൺ നല്ല ഗണ്ണൊക്കെ തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഫയറിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്കിൻ ആയിട്ട് പ്ലാസ് മങ്ങണിൻ്റെ വരെ ചെങ്കി വേറെ ലെവലായിരുന്നു ഗൈസ് ഓക്കെ പ്ലാസ് മങ്ങണ്ട് വേറെ ലെ ഒ പി സൈഡിൽ പോകും അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ് ഓക്കെ പ്ലാസ് മങ്ങണ് അത്രണ്ട് ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് തള്ളി കളയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണവരുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാസ് മങ്ങണ് കിട്ടി നീ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എനിമീസിനൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ഗൈസ് ഓക്കെ കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വാഡിൽ തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ റീചാർജിങ് ടൈം ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഏച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റീചാർജിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഏസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കണ്ണിയിൽ നമുക്ക് കിടക്കുക കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് കെ എസ് ആണ് കേസ് ഓക്കെ എസ് കെ എസ് അപ്പോൾ എസ് കെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ മറ്റേ വി എസ് എസിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്ക് പോയി കേസ് ഓക്കെ എസ് കെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എസ് എസിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഇതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന അറിയില്ല വി എസ് എസ് റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഏക്ക് റീലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം സ്പീഡാണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിമീസ് ആരെങ്കിലും എന്താ പറയുക നിങ്ങളെ സൈഡിൽ ഉണ്ട് കാണാൻ കുറച്ച് പ്രോക്കായിട്ട് നോക്കി തോന്നുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ച് ഇനി മച്ചാൻ ഇത് തന്നെ വെറുതെ റീലോഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസിട്ടൊന്ന് പതറും കാരണം മച്ചാൻ പ്രോയി കാണുന്നുണ്ട് ആ ഡ്രാഗനൊക്കെ ഓ അങ്ങനെ എന്തൊരു ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീം മേറ്റ്സ് തന്നെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏക്കല ഡങ്ക് താഴെ സ്കിൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ അവർ പറയും എസ് കെ എസ് ആടാ അപ്പോൾ അന്ന് അപ്പോൾ മുതലാണ് ഞാൻ നൈസായിട്ട് എസ് കെ എസിന് ഒന്ന് തന്നെ ഊട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് കെ എസിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറാണ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ പ്ലസ് ഡാമേജ് ആണ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് ഡാമേജ് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല മാത്രമല്ല ഓരോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഇത്രയും നല്ല കുറവാണ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഓരോ ബുള്ളറ്റിന് ശേഷം പോയിന്റ് ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ ഡിലേ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാമേജ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവലായി ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ നമ്മളെ എച്ച് എം ഐറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള എന്താ പറയുക സ്കി എന്താ പറയുക ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസ് ഓക്കെ ലിവ്ലി ബിസ് ഓക്കെ ലിവ്ലി ബിസിൻ്റെ സ്കിൻ പോലത്തെ ഏതിൽ സ്കിൻ വന്നു വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എസ് കെ എസ് വേറെ ലെവലായിരുന്നു ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എസ് കേസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുക കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എസ് കെ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നൈപ്പർ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മച്ചാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ ഗണ്ണാണ് എ ആർ എം ഒ വൈസ് ഓക്കെ എ ആർ എം ഒ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല റീലോഡിങ് ടൈം ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എ കെയുടെ സൗണ്ട് ആയ കാരണം സെയിം റീലോഡിങ് ടൈം നൈസായിട്ട് ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എന്താ പറയുക അത്ര ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കുറവായിരുന്നു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ഗൺസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ചെങ്കി അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കി ചെങ്കി ഡൗൺലോഡ് ആയി ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ പ്ലസ് നമുക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ഡാമേജ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഗെയിം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വി എസ് എസ് കിട്ടി അപ്പോൾ മച്ചാൻ്റെ ലുക്കും ആ റീലോഡ് സ്പീഡിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ കുഴപ്പമില്ല അത് കണ്ടാലോ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗെയിം തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എസ് എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി എസ് എസ് എടുത്തപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മകളൊന്നും എന്താ പറയുക കളർ വെച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗേസ് അത്ര എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കണ്ണൊന്നല്ല വെറുതെ അല്ല ആൾക്കാർ എടുക്കാത്ത് അപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് കേസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഫ്ലോയിലാണ്ട് കുറച്ച് നേരമാണ്ട് പോയി നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്
ഡൗൺവേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ബിൽഡിങ് സ്കോ സ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് ഏജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കും സ്കോപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തോ കുഴപ്പമെന്ന് അപ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ടെൻഡൻസി വരും നമുക്ക് സ്കോപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിൽ എടുക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സ്കോപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ഇത് ലോങ് റേഞ്ച് കണ്ണാക്കി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഏജ് ഓക്കെ ഈ സംഭവം ലോങ് റേഞ്ച് കണ്ണാക്കി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്കോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എം പി ഫോർട്ടി ഒക്കെ സെയിം എന്താ പറയുക ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കൂടുതലാണ് ഏജ് ഓക്കെ എം പി ഫോർട്ടീനെക്കാട്ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പ്ലേയേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന എം പി ഫൈവിലേക്ക് പോവാത്ത കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു അത്ര കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമുള്ള ഗണ്ണൊന്നായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടില്ല കേസ് ഓക്കെ ഇതുവരായിട്ടും കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേസ് ഓക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേസ് അത്ര മോശം എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ എസ് എം ജി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കേസ് ഓക്കെ എം പി ഫോർട്ടിന് ശേഷം വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം പി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ആൾക്കാർ എടുക്കാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആവേണ്ടി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എം പി ഫോർട്ടി തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കമല്ല കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ എന്താ പറയുക ചേച്ചി നമ്മൾ അടുത്ത ഗണ്ണ് ഏതാ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഗണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യു എം പി ആണ് കേസ് ഓക്കെ യു എം പി അപ്പോൾ യു എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബിൽഡിങ് സ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എസ് എം ജി ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി കേസ് ഓക്കെ എസ് എം ജി ഗൺസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ സംഭവത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇതായിട്ട് ഒ പി ഹെഡ് ഷോട്ടേഴ്സ് ആണ് കയറുന്നത് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ് ഷോട്ട്സ് എങ്ങനെ കയറുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ഹെഡ് ഷോട്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാടി 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 വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെഡ് ഷോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് സംഭവം ആ തിയറി ഇവിടെയാണ് കേസ് ഓക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറേ ഗൺസിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചാടി ചാടി വീഡിയോ ഒക്കെ പക്ഷേ യു എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗണ്ണാണ് കേസ് ഓക്കെ കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ മാത്രമല്ല നമ്മളെ വോളിട്ടറിൻ്റെ ഗൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന നൈസ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആയ കാരണം നമ്മളെ എയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാപ്പിട്ട് കണ്ട് പോകും ആ സമയത്ത് നമ്മളെ എനിക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക പടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസ് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക കേസ് യു എം പിയുടെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ ആണ് പ്രശ്നം കഴിച്ചു ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറും പിന്നെ ആ എം ഒ യുടെ ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേസ് ഓക്കെ പതിനാല് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെ തേർഡിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേസ് ഓക്കെ ഹെഡിൽ കയറുന്നതിൽ വേറെ ലെവലാണ് കേസ് ഓക്കെ യു എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ് പക്ഷേ ഹെഡ് ഹെഡ് കയറുന്നതിൽ മാത്രമാണ് യു എം പിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ നോക്കുകയാണ് ഡാമേജ് കൊടുക്കണത് നോക്കുകയാണ് നല്ല സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഹങ്കർ യു എം പി ആണ് അത് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ചെയ്യാന്നേ പറയുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കേസ് ഓക്കെ മെല്ലെ യു എം പി നായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ യു എം പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹങ്കറിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയാണ് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഗണ്ണ് ഏതാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പി നയൻറ്റിക്ക് അല്ലേ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോഴും പി നയൻറ്റി ഞാൻ എടുക്കണം 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 എന്ന് കുറേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പി നയൻറ്റിയുടെ നമ്മളെ പാത്തൻ പി നയൻറ്റി
പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആവും ചിലപ്പോൾ എണീക്കാനൊക്കെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാവും നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സെറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗിൽഡ് ഇൻവിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജോയിൻ മൈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് കയറുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യു ഐ ഡി ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കസ്റ്റം റൂം ഇടുന്നുണ്ട് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഗേസ് ഗീവോയുടെ സംഭവം നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നൈസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവർ ഓക്കെ ആ സംഭവം അല്ലേ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഒബ്സർവ് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ആളാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഐസൈറ്റ് അതിനു ലൈവ് ഇടും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കള്ളത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല അതിന് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് നൈസായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചേച്ചി നമ്മൾ നേഴ്സായിട്ട് നമ്മളെ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ വിന്നറിനെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച ഉള്ളിലാണ് ഈ പട ഒരു പറയുക ചേച്ചി നമ്മളൊരു നൈസായിട്ട് ഒരു ഇമോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമോട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ഷോപ്പ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വരുന്ന തന്നെ നൈസായിട്ട് ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റാ നാലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റർ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി നയൻറ്റിയുടെ വിഷയത്തേക്ക് തന്നെ കിടക്കുക ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ പി നയൻറ്റി ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്നു ചേച്ചി ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുക ചേച്ചി ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലോയിലാണ്ട് സംസാരിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മറന്നു കഴിച്ചു നമ്മൾ പി നയൻറ്റിയുടെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറാണ് ഏറ്റവും വലിയ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി നയൻറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കാരണം പി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്കിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യണ 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 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ടെൻഡൻസിയിൽ വന്ന് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ണി കിടക്കുക കേസ് ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വൺ ഫോർ കേസ് ഓക്കെ എം വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു കേസ് ഓക്കെ സത്യം പറയാൻ കേസ് ഓക്കെ ഒരു കാലത്ത് ലെ വേറെ ലെവലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചേച്ചി നമ്മൾ എൻ വൺ ഫോറിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഇത് കഴിച്ച് ചെറിയ സീന് വരുന്നത് റേഞ്ചും റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറും റേഞ്ചും റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ലെവലാണ് കേസ് ഓക്കെ എൻ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഇവൻറ്റിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒരു എം വൺ ഫോറിൻ്റെ ഒരു സ്കിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേസ് ഓക്കെ ഡബിൾ റൈറ്റ് ടു ഫയറിൻ്റെ അത് വേറെ ലെവലാണ് കേസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻ്റെ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളെ ആ ആർ കെ എന്ന് തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുക കേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് ആ സംഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത മച്ചാൻ ഒരു ജയസായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയസായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ തന്നിട്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ആ എം വൺ ഫോറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എം വൺ ഫോറിന് ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് കോർ എന്നായിട്ടൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കഴിച്ച് ഓക്കെ റേഞ്ച് കോർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡാമേജ് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും റേറ്റ് ഓഫ് ഫയറിൻ്റെ ചെറിയ വിഷയമുണ്ട് കഴിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിഷയമാണ് കേസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്താ പറയുക കേസ് ആരും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഗൺസാണ് കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗരീനക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഗൺസും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എച്ച് എം ഐ ടിന് വരുത്തിയ പോലെ തന്നെയാണ് നൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല സ്കോപ്പിൻ സ്കോപ്പ് ഔട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി സാധനമാണ് കേസ് ഓക്കെ സ്കോപ്പിൻ സ്കോപ്പ് ഔട്ടിന് മാത്രം എം വൺ ഫോറിനൊക്കെ നൈസ് ആയിട്ട് അത്ര കാര്യം തോന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല എസ് കെ എസിനും അതേ സ്കോപ്പിൻ സ്കോപ്പ് ഔട്ടാണ് പക്ഷേ ബിൽഡിങ് ഫോറിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള കാരണം സ്കോപ്പിൻ സ്കോപ്പ് ഔട്ട് അടിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചും അതും എന്താ പറയുക യേശുസ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലാണ് വരുന്ന കാരണമാണ് സ്കോപ്പ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ഔട്ട് അതിന് പ്രിഫർ
പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്കിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കേസൊക്കെ നിങ്ങൾ പോൺസ് ചെയ്തിട്ട് ആ താഴത്തേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല ലോങ് റേഞ്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതാണ് കേസ് ഓക്കെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ നൈസായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡാമേജ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലോങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ബർമ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ആ തൂപ്പ് പോലത്തെ കേസ് ഓക്കെ ഫാക്ടറിയുടെ ബർമ സ്ട്രിപ്പിൽ ആ സംഭവത്തിൽ നിൽക്കാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ആൾക്ക് ഡാമേജ് കൊടുക്കുകയെങ്കിലും ക്ലോസ് റേഞ്ച് നമ്മൾ ഡാമേജ് കൊടുക്കണം സെയിം കേസ് ഓക്കെ അതാണ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എം സി എം സി സിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് സെയിം ഡാമേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ റേഞ്ചിലാണ് പോണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്കാർ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഏസ് ഓക്കെ സ്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് പതിനാറ് കേസ് ഓക്കെ സത്യം പറയാൻ നല്ല വിഷമമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സ്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി മിഡ് റേഞ്ചിനെ കാട്ടി കുറച്ചാണ്ട് ലോങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഏഴ് എട്ട് ആറ് കേസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല കേസൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യ ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല എ കെ എ കെ ഒമ്പതും പതിനെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രാഗൺ എ കെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുള്ള കുറച്ച് എൻ്റെ റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളെ എം സി സിനെ നോക്കി വെച്ചെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കേസ് ഓക്കെ എം സി സി വേറെ ലെവലാണ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കി വെച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ പിന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കേസ് ഓക്കെ ബാക്കി നമ്മളെ ആകെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെജൻഡറി ഗെയിം സ്കിന്നായി വന്നുള്ള ആകെ നമ്മളെ എം സി സിയുടെ സ്കിന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്കിന്നും എൻ്റെ അറിവിൽ വന്നിട്ടില്ല കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വേറൊരു ഗണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ബിലീ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിച്ചു ഓക്കെ എൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സ്പാസ് ആ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ കഴിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഗണ്ണിൻ്റെ പേര് ആദ്യം ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന സ്പാസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കണം കഴിച്ചു ഓക്കെ സ്പാസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയാമല്ലോ ഇതൊരു മാഗസീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗൺസ് ഷോട്ട് ഷോട്ട് ഗൺസിൽ ഒന്നാം തോന്നുന്നു കേസ് ഓക്കെ ഒത ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ മാഗസീൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏകൊരു ഷോട്ട് ഗണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആക്യുറസി എന്ന് കേസ് ഓക്കെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഷോക്കാണ് കേസ് ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഷോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മളെ ലെജൻഡറി ഗൺസ് ഗണ് ഒന്നും ഇല്ല കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കേസ് അത്യാവശ്യം ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ സ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഡെഫിഷ്യൻസിയും അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളൊക്കെ എല്ലാ ഗൺസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യും ഓക്കെ എല്ലാ രീതിയിൽ കൊടുത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നൈസായിട്ട് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൈസായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഡാമേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ വീഡിയോ തരാം ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് ചെയ്യും നൈസായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നല്ല ഞാൻ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടപ്പായിട്ടപ്പ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ കേസ് ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി എന്തായാലും കഴിയും അപ്പോൾ നാളെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീച്ച് സെറ്റാവുള്ളൂ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും എണീക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്നത് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ആ ലൈവിൽ എന്നാവും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മളെ ടൂർണമെൻറ്റ് കേസ് ഓക്കെ ടൂർണമെ